Y justo como si de una sorpresa se tratase, el día sábado no solo se estrenará uno, sino dos capítulos de Miraculous Ladybug. Lo mejor de todo es que va a ser a través del mismo canal, así que no está ese dilema entre cuál ver, si uno u otro. La verdad es que esta noticia fue inesperada y es que apenas el día de ayer RTS, este canal que está en Suiza y que transmite todos los capítulos en francés, actualizó su guía de televisión. Y aparecía un nuevo capítulo de Miraculous justo antes del estreno de Bakerix, es decir, a las 9.20 de la mañana, hora de allá, se estrenará el capítulo de Onichan. Mientras que al finalizar este capítulo, instantáneamente y a través del mismo canal, va a estrenarse el capítulo de Bakerix. Eso significa que no vamos a tener que cambiar de stream o de en vivo para ver este capítulo, ya que serán en el mismo canal y prácticamente uno o dos minutos después, el estreno después de otro capítulo. Así que sí, vamos a tener que desvelarnos prácticamente desde las 2 de la mañana para ver dos capítulos. Lo bueno es que el estreno es uno seguido del otro, así que no hay ningún problema. Los horarios para ver este capítulo están apareciendo justo ahora en pantalla, así que te recomiendo que ahorita mismo le tomes screenshot y ya pongas tu alarma para desvelarte, ya que la desvelada es de viernes a sábado. Respecto y hablando de este capítulo de Onichan, hay bastantes cosas que decir, pero lamentablemente aún no tenemos un avance oficial, que no me extrañaría de hecho que lo sacaran justo el día de hoy a través del canal oficial de Miraculous, ya que así más o menos hicieron con el capítulo de Bakerix, pero independientemente de eso sabemos más o menos de qué va a tratar gracias a una sinopsis y gracias a unas imágenes oficiales que son bocetos de lo que aparentemente es la acumatizada de este capítulo que sí, spoiler, es Kagami. Además también, aparte de eso, así como Silencer fue el capítulo Lucanet, probablemente este capítulo de Onichan gracias a su sinopsis y a que va después de Silencer cronológicamente será el capítulo Adrigami. Sí, malas noticias para quienes no les gusta este ship, pero así son las cosas. Así que en este video te voy a decir todo lo que necesitas saber para ver el capítulo de Onichan. ¿Estás listo o no estás listo para el Adrigami? Pues vamos a empezar con este video. Por otro lado, no se sabe de dónde salió esta especulación en particular, pero se tiene la creencia de que en este capítulo habrá un beso a Drigami. Y es que eso creo está solventado y justificado con base en el episodio anterior Silencer, que es el episodio Lucanet. Solo que al contrario de esta pareja que apenas hemos visto un capítulo de ella en esta tercera temporada, el Adrigami ha sido más profundizado ya en dos capítulos de esta temporada. Inclusive podríamos decir tres si contamos la mención que hicieron a la madre de Kagami en Clima Tempestuoso número 2. Con base en esto, la mayoría de los fanáticos cree que al ser este el episodio Adrigami va a haber algún beso, sin embargo esto no ha sido confirmado ni en la sinopsis, ni en ningún avance, ni en ningún otro lugar de confianza, seguramente esto solo es una hipótesis para aquellos que quieren ver el mundo arder y la verdad es que tampoco yo lo vería como algo malo, de hecho me gustaría mucho que desarrollaran esta pareja, claro al final todos sabemos que Adrien y Marinette van a terminar juntos, pero sería extraordinario que los dos protagonistas se quedaran con otra persona antes de darse cuenta de su verdadero amor, así que con base en esto me gustaría que hubiera un beso, pero no está confirmado en lo absoluto, así que si ven esta información no la crean hasta que haya una imagen oficial o algún avance, de cualquier forma el capítulo se estrena este sábado. La sinopsis de este capítulo nos dice que Ladybug y Katnoa enfrentan a Kagami, quien ha sido convertida en Onichan. Celosa de Lila, ella va a impedir que se acerque a Adri. Ok, aquí vamos a ver la interacción de dos personajes que hasta el momento jamás habíamos visto que interactuaran. Y de hecho es un poco extraño, ya que Kagami va a otro instituto, a otra escuela diferente a la que va Adrien y Lila. Por lo tanto, quiero creer que en este capítulo va a haber algún evento independiente a la escuela. De manera que en este evento independiente a la escuela puede ser en el parque, en el cine, en donde sea 
Andrea se encuentra Kagami por casualidad. Ella se encontrará a Adrien y a Lila platicando, juntos, conviviendo y entonces muy probablemente se va a poner celosa de ella. ¿Por qué? Porque a estas alturas creo que ya es innegable el hecho de que Kagami le gusta a Adrien. Aunque no sabemos si a Adrien le gusta a Kagami, creo que por el lado contrario sí que está prácticamente 100% confirmado. Ahora bien, nosotros sabemos que Lila es bastante posesiva y también hasta cierto punto es bastante, bastante abrumadora con Adrien. Se le pega, lo abraza, aunque él no quiere. Así que a lo mejor esto puede llevar a un malentendido este capítulo haciendo que Kagami se enoje... Y le vaya a gritar a Lila. Otra cosa que sabemos de este personaje es que es muy directo con todo lo que dice. Así que será bastante interesante ver cómo Kagami le va a decir sus verdades a Lila y la pone en su lugar. Ya que al ser un personaje directo seguramente va a ir a hacérsela de algún problema. Por esa razón va a ser acumatizada. Seguro aquí es donde se va a enojar porque se van a pelear o se van a decir de cosas. Y Hawkmoth de nuevo va a sentir una emoción negativa en Kagami haciendo que sea acumatizada en Onichan. Ahora bien, la imagen de la acumatizada Onichan ya de hecho sabemos más o menos cómo va a ser. Aunque no está 100% confirmado, el año pasado en el mes de julio a través de una convención revelaron varios bocetos de varios acumatizados y entre ellos estaba este en particular, que la verdad destacó demasiado por su diseño bastante simple a comparación de otros akumas que tienen como cierto traje o cierto poder. Aquí este boceto de esta Akuma conservaba un uniforme y una máscara, además de lo que aparentemente es un garrote en forma de katana, una espada. Pero lo interesante de esto es que después de julio salió el capítulo de Frozer y en Frozer vimos cómo era el verdadero uniforme y la verdadera vestimenta normal de Kagami sin este uniforme de esgrima y pudimos comprender que la vestimenta del boceto de este Akuma era igual al uniforme que tiene Kagami como su vestimenta normal. Luego entonces si nos ponemos a explorar un poco más acerca de la akumatización y del título de este capítulo que se llama Onichan, entonces concluimos que el Akuma también se llama Onichan, pero para quien sepa un poco de japonés quizá Onichan le suene a una palabra muy muy similar a hermano mayor y es que sí, eso es lo que significa en particular, pero para efectos de este capítulo el significado se trastorna un poco ya que Oni significa demonios y también hay varias máscaras del folclore japonés que se llaman demonios Oni, que son las que están viendo justo ahora en pantalla, por lo tanto este es un juego de palabras entre hermano mayor y entre los demonios Oni, más bien el acumatizado estaba Basado en las máscaras de estos demonios como podemos ver en el boceto además estos demonios Oni cargaban un garrote y este boceto de acumatizada carga también un garrote por lo tanto creo que la referencia está muy muy explícita y muy puesta ahí así que creo que prácticamente este es el diseño de Onichan y esa es la razón por la cual se va a llamar así por eso mismo no tiene un diseño muy muy locochón que digamos no usa un traje ni tiene algún poder en particular sino más bien es solo lo Kagami con su uniforme quizá con colores cambiados con la máscara de los demonios Sony y con los garrotes que en el folclore japonés ellos usaban y que en este episodio Kagami va a usar lo cual también es una obvia referencia al capítulo de Repost porque ahí vimos que Kagami es una esgrimista bastante bastante talentosa así que seguramente va a ser una Akuma bastante difícil lo que no sabemos es si de verdad esta Akuma va a ser causado por Lila como tal o va a ser un plan de Hawkmoth, ya que sabemos desde la segunda temporada que Gabriela Grist ha visto en Lila a alguien que le puede ser muy útil para provocar situaciones de enojo en muchas personas y de esa manera facilitar las acumatizaciones, así que este capítulo en sí, aquí está aunque sigue siendo un misterio el cómo es que lo van a llevar o cómo es que se va a desarrollar como tal, pero como dije, no me extrañaría este video lo estoy grabando el jueves, jueves es 2 de mayo, jueves 2 de mayo no me extrañaría que al rato que suba el video ya se haya estrenado un avance porque así suele ser Miraculous, como que lo sacan así como que no tienen organizado todo este toda esta onda de los capítulos no tienen como un calendario, entonces sacan avances cuando quieren y nos toman por sorpresa, como por ejemplo este estreno del capítulo 
Pero bueno, si ya hay avances, entonces probablemente todas las teorías que estoy diciendo justo ahora igual y se vean confirmadas. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos, ya casi casi 100% confirmado porque esta guía de RTS nunca falla, es que este capítulo de Onichan se estrena el sábado a las 9.20 de la mañana hora de Suiza y luego, luego después de que este capítulo de Onichan se acabe, un minuto después, seguirá el capítulo del abuelo de Marinette Bakerix, así que hay doble capítulo el sábado, lo único malo es que es en francés y no vamos a entender pues prácticamente nada de lo que se digan o si entendemos va a ser muy muy poquito, los horarios de nuevo te los pongo para que le tomes screenshot desde esta hora tienes que sintonizar el canal y quedarte ahí viendo Nichan y sin despejarte de ese mismo canal esperar a que se estrene Bakerix uno o dos minutos después de que se acabe Onichan, ¿vale? Esto es todo lo que sabemos de este capítulo, Kagami regresa, será acumatizada, será interesante ver todos estos conflictos entre estos personajes que la verdad yo nunca pensé que interactuarían, pero pues ahí está, si van a interactuar. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, espero que te la hayas pasado bien, espero que estas teorías te hagan mucho, mucho sentido. Ahí está todo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos hasta el día de mañana, tomatitos. Bye, bye.